हेलो एवरीवन वेलकम टू लर्निंग साइंस आज का टॉपिक है एडिशन पॉलीमराइजेशन जिसको चेन रिएक्शन पॉलीमराइजेशन भी कहा जाता है इन एडिशन पॉलीमराइजेशन द मोनोमर्स व्हिच आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स एग्जांपल एल्कीन्स एल्काइन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स कंबाइन टू फॉर्म अ पॉलीमर एडिशन पॉलीमराइजेशन में मोनोमर्स जो कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है यानी कि जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है यूजुअली डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है जैसे कि आल्किन्स आल्काइन्स और उनके जो डेरावेटिवस है वो कंबाइन होके देता है पॉलीमर एडिशन पॉलीमराइजेशन लीड टू इंक्रीज इन चेन लेंथ थ्रू फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल और आयनिक स्पीशीज एडिशन पॉलीमराइजेशन में जो चेन लेंथ है वो कैसे इंक्रीज होता है फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन के थ्रू इंक्रीज होता है या आयनिक स्पीशीज के फॉर्मेशन के थ्रू इंक्रीज होता है दस इट इज ऑफ टाइप फ्री रेडिकल एनियोनिक केटियोनिक एंड कोऑर्डिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिव सेंटर और रिएक्टिव सेंटर के बेसिस पर जो एडिशन पॉलीमराइजेशन है वो चार टाइप्स का होता है एक है फ्री रेडिकल फिर एनियोनिक फिर केटियोनिक फिर कोऑर्डिनेशन बट द एडिशन पॉलीमराइजेशन विद फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इज मोस्ट कॉमन लेकिन जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू वो सबसे कॉमन होता है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चेन पॉलीमराइजेशन इज दैट ओनली मोनोमर रिएक्ट विद द रिएक्टिव सेंटर टू गिव पॉलीमर्स चेन पॉलीमराइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक चेन पॉलीमराइजेशन मीन्स एडिशन पॉलीमराइजेशन उसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो मोनोमर है वो रिएक्ट करता है रिएक्टिव सेंटर के साथ पॉलीमर देने के लिए मोनोमर डज नॉट रिएक्ट विथ मोनोमर और जो मोनोमर है वो दूसरे मोनोमर के साथ रिएक्ट नहीं करता द डिफरेंट साइज स्पीशीज सच एज डाइमर ट्राइमर टेट्रामर एंड मर डज नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर और जो डिफरेंट साइज स्पीशीज है जैसे कि डाइमर ट्राइमर टेट्रामर एंड म वो सारे एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करता फिर इसके बाद आता है मैकेनिज्म इन चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन एंड इनिशिएटर इज यूज टू प्रोड्यूस इनिशिएटर स्पीशीज विद अ रिएक्टिव सेंटर चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में यानी कि एडिशन पॉलीमराइजेशन में हम इनिशिएटर का यूज करते हैं जो इनिशिएटर स्पीशीज बनाता है और उस इनिशिएटर स्पीशीज पे जो है रिएक्टिव सेंटर होता है और हम कंसिडर करेंगे इनिशिएटर स्पीशीज को आर स्टार से द रिएक्टिव सेंटर में भी केटाइन एनाइन और अ फ्री रेडिकल रिएक्टिव सेंटर जो है वो केटाइन हो सकता है एनाइन हो सकता है या फ्री रेडिकल हो सकता है Each each monomer added to reactive center regenerate a reactive species. और जब हम monomer को reactive center पे add करेंगे तो वो reactive species देगा Then successive addition of हंड्रेड or थाउजेंड or more monomer to the reactive center gives a polymer. और अगर हम इसी manner में हंड्रेड से लेके थाउजेंड या थाउजेंड से ज्यादा monomer को reactive center पे add करते जाएंगे तो हमें मिलेगा polymer the process can be ceased by destroying the reactive center by a termination step aur ye jo process jo hai wo tab khatam hota hai jab hum reactive center ko destroy karenge reactive center ko khatam kar denge termination step mein the most common example of chain polymerization is that of vinyl monomers फिर उसके बाद आता है मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन जो आर स्टार है वो है इनिशिएटर स्पीशीज और सी एच टू सी एच वाई जो है वो है वाइनल मोनोमर जो आर स्टार है वो तब बनेगा जब हम आर को इनिशिएटर के साथ रिएक्ट कराएंगे एंड जब हम एथलीन जिसको हम इथीन भी कहते हैं उसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसके जगह पे कोई और कंपाउंड कोई और एलिमेंट रखेंगे तो उस चीज़ को कहते हैं वाइनल तो ये जो है वाइनल मोनोमर है और आर स्टार जो है आर एस्टरस जो है वो है इनिशिएटर स्पीशीज अब यहाँ पे क्या होगा जो वाइनल मोनोमर है उसका डबल बॉन्ड जो है वो इधर आके आर के साथ बनाएगा बॉन्डिंग यहाँ पे बनाया है अब यहाँ पे जो कार्बन है उसका जो डबल बॉन्ड जो है वो गया है 
उस साइड तो इस कार्बन पे किसी चीज की कमी होगी तो ये बन जाएगा रिएक्टिव सेंटर और उसी तरीके से यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा और ये बन जाएगा रिएक्टिव सेंटर यहाँ पे जो है वो दिया है और ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा कंटिन्यू होके हमें मिलेगा M टाइम्स ये जो कंपाउंड है फिर टर्मिनेशन में क्या होगा टर्मिनेशन में जो है ये जो सेंटर है जो रिएक्टिव सेंटर है वो खत्म हो जाएगा और हमें मिलेगा पॉलीमर और अगर आपको पॉलीमर केमिस्ट्री पे नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है